എന്തെയ്യും കാർബണുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അനദർ എലമെന്റ്സുമായിട്ടും ഒക്കെ ബോൺ ഫോം ചെയ്യും ഈ കാർബണിനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് കാർബൺ ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ലിങ്ക് വിത്ത് വൺ അനദർ ത്രൂ കോവല ബോൺസ് ടു ഫോം ചെയിൻസ് ആൻഡ് റിങ്സ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് നോൺ ആസ് കാറ്റിനേഷൻ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യും കോവലൻലി വേറെ കാർബൺസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ലോങ് ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും അതല്ലെങ്കിൽ റിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കാർബൺ കാർബണുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എലമെന്റ്സുമായിട്ടും ബോൺ ഫോമേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും കാർബണിന്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഈ കാർബണിന്റെ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഓർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യലി സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാൻ മെയ്ഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വൈറ്റൽ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കുറേ നമ്മുടെ ലൈഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ട കുറേ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡി എൻ എ പ്രോട്ടീൻ അമിനോ ആസിഡ് എക്സെട്ര ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് പോളിമേഴ്സ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈസിൽ ഓർഗാനിക് ഡൈസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മെഡിസിൻസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് പലതും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറേ മെഡിസിൻസ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇപ്പം നാച്ചുറൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സും മാൻ മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യമൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മാൻ മെയ്ഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ലബോറട്ടറിയിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത ആളാണ് എഫ് വോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം അമോണിയം സയനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്തത് സോ ഫസ്റ്റ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ലബോറട്ടറി വാസ് യൂറിയ അതിനുശേഷം കോബ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ലബോറട്ടറിയിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുത്തു ബേർത്ത് ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് മീത്തൈൻ ലബോറട്ടറിയിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സും എന്താണ് ലബോറട്ടറിയിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കാർബൺ ക്യാൻ ഫോം സിംഗിൾ ബോൺസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോൺസ് വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് and other elements like oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, etc. Carbon is the same as single bond or multiple bond. Multiple bond is the double bond and triple bond. Bond formation is the same as well as another element is the same as bond formation. Okay? This is the same as different different organic compounds. These organic compounds are one പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എ ബി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഒരു തരത്തിൽ എഴുതാം ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ഈ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എ ബി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോമ്പൗണ്ട് മോളിക്കുല ഫോമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും ഒരേ മോളിക്കുല ഫോമിലാണ് പക്ഷേ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമിലാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഈ എ
ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല ആൻഡ് ബോൺ ലൈൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറും കാണിക്കുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല അതായത് കാർബണിൻ്റെയും കാർബൺ കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഏതൊക്കെ ബോണ്ടാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അതുപോലെ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടോ കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ആണോ ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ളത് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കും ഇനി ഹെട്രോ ആറ്റംസ് ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ലോൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ലോൺ പെയേഴ്സ് വരെ ചില സമയത്ത് കാണിക്കും അങ്ങനെയുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈതേൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ളത് ഈതേൻ ആണ് ഒരു കാർബൺ ഉള്ളത് മീതേൻ ആണ് മൂന്ന് കാർബൺ പ്രൊഫൈൻ നാലാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടൈൻ അഞ്ചാണെങ്കിൽ പെൻറ്റൈൻ ആറാണെങ്കിൽ ഹെക്സൈൻ ഏഴാണെങ്കിൽ ഹെപ്റ്റൈൻ എട്ടാണെങ്കിൽ ഒക്ടൈൻ ഒമ്പതാണെങ്കിൽ നൊണൈൻ പത്താണെങ്കിൽ ഡെക്കൈൻ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കാർബണിനും നാലാണ് വാലൻസി അതായത് കാർബണിന് ചുറ്റും നാല് വര വേണം അപ്പോൾ ഈ കാർബണിന് ചുറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ കാർബൺ ഈ കാർബണിനോട് ബോണ്ടഡ് ആണ് ബാക്കി എത്ര ഹൈഡ്രജൻ വേണം മൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ വേണം ഈ കാർബൺ ഓൾറെഡി ഈ കാർബണിനോട് ഒന്ന് ബോണ്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ബാക്കി മൂന്ന് ബാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ടഡ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു കാർബണിന് ചുറ്റും നാല് വരകൾ വേണം നാല് ബോണ്ടുകൾ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ ഇനി സെക്കൻഡ് ഈഥീൻ നോക്കാം ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈഥീൻ ആൽക്കീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ട് വരയുണ്ട് ഇനി ഈ കാർബണിന് എത്ര വേണം ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെയും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെയും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ ഇനി ഈ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് ബോണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനി എത്ര വേണം ഒരു ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ടഡ് ആണ് ഇവിടെയും ഒരു ഹൈഡ്രജനായിട്ട് ബോണ്ടഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എലമെൻസിനെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ബോണ്ട് ഉണ്ടോ ആ ബോണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഒരു സി എച്ച് 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 സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഈ ഓക്സിജന് ആ ലോൺ പെയർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോൺ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ പെയറും കൂടി കാണിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തേൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ബോണ്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോണ് ഈ ബോണ്ടുകൾ ഈ നടുക്കുള്ള ഈ ബോണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി കളയാണ് വി ആർ ഒമിറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ബോണ്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഓക്കെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ മാത്രം കാണിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ബോണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കളയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോൺ സി എച്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫോമുല ഓക്കെ ഹിയർ വി ആർ വൊമിറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ബോണ്ട്സ് ഓൾ സം ഓഫ് ദി ബോണ്ട്സ് ഓക്കെ ദെൻ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ എന്താണ് സിമിലർ ആറ്റംസിനെയൊക്കെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാർബൺ കാർബണിനെ ചുറ്റി മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ സോ സിമിലർ ആറ്റംസിന്റെ ആറ്റംസിന്റെ നമ്പറിനെ ഇവിടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്
ഇവിടെ എന്താ സി എച്ച് ടു എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എത്ര ടൈംസ് ആണ് സിക്സ് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഫൈവ് ടൈംസ് സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമും കൂടി പോസിബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല ബോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീയെ ഞാനൊന്ന് എഴുതാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അടുത്തത് ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് എഴുതാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസിനെ ഒന്നും നമ്മൾ കാണിക്കില്ല നമ്മൾ വെറുതെ എന്ത് ചെയ്ത് പോവാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ എക്സാക്ട് മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഇട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് പോവാണ് ബോണ്ട് ഇട്ട് ബോണ്ട് ഇട്ട് പോവാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ എന്നൊന്നും കാണിക്കില്ല കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ മാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലാതെ വരുന്ന എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ബോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് കാർബൺ ഈ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാർബൺ സി എച്ച് ത്രീ ഇതൊരു ഫ്രീ ടെർമിനലാണ് ഇതിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു ഫ്രീ ടെർമിനലാണ് അപ്പം ഈ ഫ്രീ ടെർമിനൽ ടെർമിനലൊക്കെ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ മീത്തായ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫ്രീ ടെർമിനൽ മീത്തായ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഫ്രീ ടെർമിനൽ മീത്തായ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് മീത്തായ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് മീത്തായ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് മീത്തായ ഗ്രൂപ്പാണ് ഫ്രീ ടെർമിനൽസ് ഒക്കെ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മീത്തായ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ കാർബൺ ഓൾറെഡി വൺ ടു ടു ബോണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ബാക്കി എത്ര ഹൈഡ്രജൻ എവിടെ ഉണ്ടാവും സി എച്ച് ടു സോ ഹിയർ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇത് എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സെക്കൻഡ് വൺ സി എച്ച് ത്രീ ഈ ടെർമിനൽ ഇതാണ് ടെർമിനൽ ഗ്രൂപ്പാണ് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ദെൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ദെൻ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ടെർമിനൽ സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇ സി ഓൾറെഡി രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ദെൻ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക ഇവിടെയും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം സോ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇത് എതിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം കാർബൺ മാത്രം എഴുതുക കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ദെൻ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഓക്കെ ടെർമിനൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് മൂന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇതും സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ബാക്കി ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട് സോ സി എച്ച് ടു ഇവിടെ രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ബാക്കി എച്ച് ടു ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഓൾറെഡി ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ വൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ സോ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയോ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇതും സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ടെർമിനൽ അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് ബോൺ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി എച്ച് ടു ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് സി എച്ച്
ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ബോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ എഴുതാം സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ബോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുലയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ഏത് കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഓക്കെ ഈ കാർബൺ ഓൾറെഡി രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട് സോ സി എച്ച് ടു ഇതും രണ്ട് ബോണ്ടുമായിട്ട് ഓൾറെഡി ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇതും സി എച്ച് ടു ഓക്കെ സോ സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി 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 ബാക്കി എന്താ ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്യാം സി എച്ച് ടു 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 ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ബോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമിൽ